హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను అదేవిధంగా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైన ఒక ఆప్షన్ ట్రేడ్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఈ ఆప్షన్ ట్రేడ్ ఎందుకు ఈ ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఈ మార్కెట్స్ సిస్టమ్ లో తీసుకున్నాను అనేది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది మార్కెట్ సెటప్ పైన ఈ స్ట్రాడ యొక్క స్ట్రా స్ట్రాడల్ ఆర్ స్ట్రాంగిల్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నాము సో దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వీడియోలో ఓకే సో ఫస్ట్ టైం ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఇన్ దిస్ ఛానల్ ఓకే సో ఇప్పుడు జస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ యొక్క లెవెల్స్ చూద్దాము అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ యొక్క అనాలిసిస్ కూడా మనం చూద్దాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు నిఫ్టీ మనం చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ప్రీవియస్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేయడానికి మనకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అదే విధంగా మనం సపోర్ట్ గా ఇమీడియట్ సపోర్ట్ గా మనం చూసినట్లయితే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇమీడియట్ సపోర్ట్ గా కనిపిస్తుంది సో వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ అనాలిసిస్ ప్రకారంగా అండ్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అనాలిసిస్ గా ట్రెండ్ లైన్స్ పరంగా కూడా సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక గుడ్ సపోర్ట్ గా యాక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా కూడా అండ్ ఇఫ్ యూసీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ మనం అనుకున్నామో దాని ప్రీమియం అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రీమియమ్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి పుట్ అండ్ కాల్ సైడ్ సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ అనేది ఒక మంచి లెవెల్స్ ఈ వీక్ కి అనేది నా అభిప్రాయం సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక స్ట్రాటజీని క్రియేట్ చేద్దాము ఓకే సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ కూడా చూద్దాము అండ్ ఆ తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక స్ట్రాటజీ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా నియర్ టు ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నియర్ టు ఫార్టీ టూ థౌసండ్ మనకు ఒక రెసిస్టెన్స్ గా ఉంది సో సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మనం చూసినట్లయితే మనకి దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో మంచి సపోర్ట్ గా ఉంది అండ్ వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ కూడా మనకి ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఒక మంచి సపోర్ట్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ యొక్క ప్రీమియమ్స్ కూడా మనకి బాగానే ఉన్నాయి సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి ఫార్టీ టూ థౌసండ్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఫార్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది సో అక్కడ ఒక టూ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనం ముందుకు వస్తే కనుక సో ద లెవెల్స్ విల్ బి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అదే విధంగా ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఈ వీటి బేస్ చేసుకుని మనం ఒక స్ట్రాడల్ ఆర్ స్ట్రాంగిల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ స్ట్రాంగిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసిన విధంగా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఎయిటీన్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్ ఇస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ఫార్టీ టూ రూపీస్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ ఇస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ సో రెండు కూడా మనకి సేమ్ ప్రీమియమ్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రీమియమ్స్ లో ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటిని మనం షార్ట్ చేసినట్లయితే కనుక మార్కెట్ సెవెంటీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మనం సేఫ్ గా ఉన్నట్టు సో ఇదే రేంజ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఇది మాక్సిమం ప్రాఫిట్ మనకి ఫోర్ థౌసండ్ వస్తుంది ఎక్స్పైరీ కనుక ఈ మధ్యలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఎక్స్పైరీ ఉంటే మనకి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ మనకి దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ ఈ ట్రేడ్ మనం తీసుకుంటానికి దగ్గర దగ్గరగా మనకి వన్ ల్యాక్ క్యాపిటల్ అనేది అవసరం వన్ ల్యాక్ అండ్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ క్యాపిటల్ అనేది అవసరం సో ఇక్కడ సార్ హెడ్జ్ ఉంటుందా లేకపోతే గ్యాప్ అప్ అండ్ గ్యాప్ డౌన్స్ రైట్ చూడండి మార్కెట్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ విక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూడొచ్చు సో విక్స్ కూడా కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతుంది అండ్ మార్కెట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా సైడ్ వేస్ టు బుల్లిష్నెస్ ఉంది ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ లేదు సార్ నేను నేను గ్యాప్ డౌన్స్ ఆర్ గ్యాప్ గ్యాప్ అప్స్ నేను కవర్ చేసుకోవాలి అని మీరు అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ గో హెడ్జ్ బోత్ సైడ్ సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ అన్ ఐరన్ కాండర్ సో ఆబ్వియస్ గా మీకు హెడ్జ్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్
మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎక్స్పైరీ అనేది ఈ రేంజ్ లో ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఇన్ దట్ కేస్ మనకి ఎయిట్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ అనేది రావటం జరుగుతుంది అండ్ దీనికి ఈ ట్రేడ్ మనం తీసుకుంటానికి దగ్గర దగ్గర మనకి వన్ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ సార్ ఇక్కడ కూడా గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్ సేమ్ సేమ్ థింగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మనం తీసుకున్నాం వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మన ప్రీమియం కాబట్టి సో ఫోర్ ఫోర్ జీరో వన్ ఫైవ్ జీరో పిఇ మీరు బై చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ యొక్క ప్రీమియం ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్రీమియం అండ్ కింద టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్రీమియం పిఇ అండ్ అలాగే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిఇ మీరు బై చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ హెడ్జ్ ట్రేడ్ అండ్ దట్ విల్ బి యువర్ ఐరన్ గోల్డ్ ఓకే సో ఇది బ్రాడ్ గా బ్రాడ్ గా నా అనాలిసిస్ ప్రకారం మార్కెట్స్ కెన్ బి ఇన్ సైడ్ వైస్ మార్కెట్ సైడ్ వైస్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ అందుకని నేను ఈ అనాలిసిస్ అండ్ ఈ స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేస్తాను ఈవెన్ దో నేను మార్కెట్స్ ట్రెండింగ్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ విల్ టు ట్రై టు డూ స్ట్రాడల్స్ అండ్ స్ట్రాంగిల్స్ బట్ బేరిష్ అండ్ బుల్లిష్ బేస్ చేసుకుని రేషియోస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే అండ్ స్టాక్స్ పైన కూడా వీ కెన్ డూ దిస్ ఓకే సో అది ఫ్రెండ్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాంగిల్ స్ట్రాటజీ అండ్ స్ట్రాంగిల్ కి హెడ్జ్ బై చేస్తే హెడ్జ్ హెడ్జెస్ బై చేసుకుంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఐరన్ ఫ్లై అండ్ స్ట్రాడల్ కి హెడ్ స్ట్రాడల్ ఈస్ అట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ అండ్ ఎడ్ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ సెల్ అండ్ దానికి స్ట్రాడల్ కి మనం హెడ్జెస్ బై చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఐరన్ ఫ్లై ఓకే సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ వీక్ లో మనకి స్ట్రాంగిల్ ఆర్ స్ట్రాడల్ ప్రాఫిట్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ద ద పొజిషన్ విచ్ వీ టుక్ లాస్ట్ వీక్ ఆన్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఈస్ కరెంట్లీ రన్నింగ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ సో మార్కెట్స్ లో టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ లో థర్స్డే సారీ ఫ్రైడే ఫాల్ వచ్చిన ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఈస్ స్టిల్ గివింగ్ నియర్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మార్కెట్స్ అనేవి ఇఫ్ ఇఫ్ మార్కెట్స్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అబౌవ్ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ సో డెఫినెట్లీ రేపు మండే మండే ఓపెనింగ్ లో ఇఫ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఈస్ గోయింగ్ అబౌవ్ నైన్ హండ్రెడ్ సో దెన్ మనం ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ అనేది ఆ ట్రేడ్ లో మనం చూడటానికి త్రీ అట్లీస్ట్ త్రీ థౌసండ్ సేమ్ డే మండే చూడటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొకటి మనం ఏదైతే ఐసిఐసి బ్యాంక్ డిస్కస్ చేసామో ఐసిఐసి బ్యాంక్ లో దట్ ఈస్ అ హెడ్జ్ ట్రేడ్ రైట్ సో ద మాక్సిమం లాస్ ఇస్ ఫైవ్ కే ఫోర్ టు ఫైవ్ కే దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం లాస్ అండ్ ఐ ఎమ్ ఐ ఎమ్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దెర్ ఈస్ అ సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది దట్ ఈ వీక్ లో మనం వన్ ఈస్ టు వన్ ఫైవ్ కే ప్రాఫిట్స్ నియర్ నియర్ టు ఫైవ్ కే ప్రాఫిట్స్ ఈ వీక్ లో మనం చూడొచ్చు అండ్ ఆ హెడ్జ్ అన్ హెడ్జ్ ట్రేడ్ అన్ హెడ్జ్ ట్రేడ్ మనం చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ సెవెన్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ తో రన్ అవుతుంది అండ్ రేపు పొద్దున మార్కెట్స్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్రీవియస్ లో ఎస్పెషల్లీ నైన్ హండ్రెడ్ బిలో ఓపెన్ అవ్వకుండా నైన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ఓపెన్ అయితే దగ్గర దగ్గర అక్కడ మనకి నైన్ టు టెన్ థౌసండ్ అట్లీస్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ టు నైన్ థౌసండ్ అక్కడ స్ట్రాంగిల్ అక్కడ మనం తీసుకున్న ట్రేడ్ లో వితౌట్ ద హెడ్జ్ అనే ట్రేడ్ లో దగ్గర దగ్గర నైన్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ అనేది చూడటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో దిస్ కెన్ బి అ సైడ్ వేస్ మార్కెట్స్ ఫర్ నౌ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్